சர்ச்சைகளிலிருந்து நடைபெற்று வந்த அயோத்தி நில தகராறு வழக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது சர்ச்சைக்குரிய இரண்டு புள்ளி ஏழு ஏழு ஏக்கர் நிலம் இந்துக்களுக்கு சொந்தமானது என்றும் அயோத்தியில் மாற்று இடம் முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கப்படும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்குது இந்த தீர்ப்பு குறித்து பல்வேறு கருத்துக்கள் இருந்தாலும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இது குறித்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமானது இதற்காக சென்னையில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வரலாற்று துறை பேராசிரியராக பணிபுரிந்த திரு கருணானந்தம் அவர்களை நாம் இன்னைக்கு சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒரு வரலாற்று பேராசிரியரா இந்த தீர்ப்பை எப்படி பார்க்கிறீங்க இதுல என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகளை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் கவனத்தில் எடுத்திருக்கு எதை எல்லாம் இன்னும் கவனத்தில் எடுத்திருந்திருக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இது அயோத்தியா வழக்குங்கிறத நான் மறுக்கிறேன் இது பாபர் மசீதுங்க அந்த இஸ்லாமியருடைய அசையா சொத்தின் மீதான வழக்கு நானூறு வருஷமா ஒரு பிரிவினர் தங்க சொத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அந்த இடத்த வந்து இது வந்து ராமர் பிறந்த இடம் அந்த இடத்த எங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அத்துமீறி நுழைகிறாங்க நீ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது அத்துமீறினது தப்புங்குது உள்ள சில வச்சது தப்புங்குது அப்புறம் இடித்ததும் தப்புன்னு சொல்லுது அதோடு வந்து ராமர் பிறந்ததற்கான ஆதாரம் அவங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லுது அதை உறுதிப்படுத்தப்படலைன்னு சொல்லுது அந்த அந்த இடத்திற்கு முன்னால் அங்கே ம வந்து ராமர் கோவில் இருந்ததுங்கிறது உறுதிப்படலை எல்லாத்தையும் ஏற்று குறிப்பிடுகின்ற நீதிமன்றம் கடைசியில் வந்து ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து மாதிரி ஒரு வேளை வந்து ச இந்துக்கள் கொதித்திடக்கூடாது என்று நினைத்திருக்கலாம் அந்த இடத்த வந்து ராமர் கோவிலுக்காக அந்த முழு இடத்தையும் ரெண்டு பாயிண்ட் ஏழுங்கிற அத்த அத்தனை ஏக்கர் இடத்தையும் கொடுக்கறதுங்கிறது இது சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற ஒரு கருத்தியலுக்கு மிகுந்த ஆபத்தை விளைவிப்பது உன நீதி தீர்ப்புங்கிறது உணர்ச்சிகள் மீது தீர்ப்பு வழங்கப்படக்கூடாது இந்த தீர்ப்பு சிலரது உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டதாக நினைக்கின்றோம் பெரும்பான்மையினர் உணர்ச்சி மதிக்கப்படுகிறது சிறுபான்மைய உணர்ச்சி இங்கே வந்து தண்டிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு ஆகும் இந்த இடத்துல அத்துமீறியவர்களுக்கு அந்த இடம் கிடைத்திருக்கிறது என்பதாக பொருள் இந்த தீர்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் ஆயிரம் பக்கத்துக்கு மேல தீர்ப்பை எழுதியிருக்காங்க அதுல பல சான்றுகளை வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க அதுல குறிப்பா வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் பேக்ஸ வந்து நாங்க கணக்கில் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பாபரி மஸ்ஜித் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கீழே இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அதற்கான ஆதாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு கோயிலா தான் இருந்ததா அப்படின்றதுக்கான ஆதாரம் இல்லை அப்படின்னா கூட இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரியான ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்சஸ் வச்சுதானே இந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு இதை பத்தி என்னென்ன தாஜ்மஹால தோணுனா கூட வேற ஏதாவது கிடைக்கணும் தாஜ்மஹால் இடிக்க போறீங்களா இன்னைக்கு இருக்கிற செங்கோட்டை அது ஷாஜகான் கட்டினது அதை தோடுனா கூட அதுக்கு முன்னால் ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் அது வேற இப்ப நான் என்னுடைய வீடு கூட இது அழியில அகழ்வாய் நடத்தினா வேற ஏதாவது கிடைக்கலாம் இதற்கு ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னால கீழே என்ன இருந்ததுங்கிற பிரச்சனை கிடையாது இந்த பிரச்சனை எடுப்பப்பட்ட பொழுது இந்த சொத்து யாரிடம் இருக்கிறது என்பதுதான் பிரச்சனை இப்ப இருக்கின்ற கட்டிடத்தை இடித்து விட்டு அகழ்வாய்வு நடத்துவது என்பது உலகில் எங்கேயும் நடக்காத ஒன்று இதுல என்ன சயின்டிபிக் இது இந்த சயின்டிபிக்கா பாக்குற விஷயம் ஆர்கியாலஜிக்கல எக்ஸ்கவேஷன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எல்லாம் சயின்டிபிக்கா அதற்கு சில வரைமுறைகள் இருக்கின்றன மக்கள் வாடுகின்ற பகுதியோ அல்லது வழிபாடு நடத்திய இடத்தையோ இடித்து விட்டு உள்ளே வேற ஏதாவது இருக்கான்னு தேடுறதே வந்து ரொம்ப வக்கரமான ஒரு முறை இந்த உலகத்தில் எங்கேயும் நம்ம பார்க்க முடியாது இது இங்க நடந்தது இதை தவிர்த்திருக்க வேண்டும் அகழ்வாய்வை நடத்துவதற்கு யூபி கோர்ட் வந்து தான் அதுக்கு வழிவகுத்தது ஆனா அகழ்வாயில கூட ராமர் கோயில் இருந்திருக்கான ஆதாரம் கிடையாது வேற எந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கலாம் அது ஜெயின் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம் புத்தி ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம் அதுக்கு முன்னால இருக்கிற இந்த உள்ளூர் மக்களது வழிபாட்டு இடங்களா கூட இருக்கலாம் அல்லது வழிபாட்டு இடமே இல்லாமல் அரண்மனையா கூட இருக்க முடியும் ராமர் கோவில் என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை ஆகவே அவங்க சொன்னதுங்கிறது அந்த கிளைம்ங்கிறது எந்த விதமான அறிவியல் பூர்வமா சட்ட பூர்வமான வாதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது ஒவ்வொரு தனியார் சொத்துக்கும் இது அபாயம் ஏற்படும் யாராவது என்னை என் இடத்தை அபகரிக்க வேண்டும் என்றால் என் இடத்துக்கு கீழே வந்து ஏதாவது ஒரு மூதாதையருடைய சமாதி இருக்குன்னு சொல்லி கூட என்னை வந்து இந்த கட்டிடத்தை இடிக்க வைக்க முடியும் அப்போ ஒரு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு கீழேயும் வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த வழக்கின் மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா பல கோயில் இப்ப காஞ்சியில இருக்கிற பல கோவில்கள் வந்து பௌத்த கோவில்கள் சமண கோயில் சொல்றாங்க இனி இப்ப இருக்கிற அந்த ஏகாம்பரேஸ்வர கோயில வந்து பௌத்தர் சிலையே எடுத்திருக்காங்க பௌத்தர் கல்வெட்டு இருக்கு பல இந்து சமயம் இன்னைக்கு சொல்ற சைவ வைணவ கோவில்கள் பலவற்
புத்த ஒரு மதத்தில் இருக்கிற தாராதேவி ஜேஷ்டாதேவி கோவில் அப்படின்னு சொல்றாங்க பழனி முருகனை கூட சமண தீர்த்தங்கிறாங்க ஆனா அவ சமணர்கள் எண்ணிக்கையில குறைஞ்சிருக்காங்க பௌத்தர்கள் எண்ணிக்கையில குறைஞ்சிருக்காங்க அதனால அடாவடியா போய் இடிக்க மாட்டாங்க அப்போ தடியெடுத்தவன் தண்டல்காரங்கிறது ஏற்றுக்கொள்றதுதான் நியாயமா அது யாருக்கும் பாதுகாப்பு கிடையாது இது என்னன்னா பலவற்றை ஊக்குவிக்கும் ஒவ்வொருத்தனும் என்ன பண்ணுவான்னா எதையும் எந்த சொத்து மேலேயும் அவன் வந்து கோரிக்கை வைக்க முடியும் அவன் வன்முறையில் ஈடுபு இடித்ததுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அந்த இடத்த அவனுக்கு நியாயப்படுத்தவும் முடியும் வன்முறைக்கான வழக்கு தொடர்ந்து கொண்டே போகும் முடிவு எல்லாம் தொடர்ந்து கொண்டே போகும் இப்போ இந்த அயோத்தி நிலத்தகராறு வழக்கு போல வேற ஏதாவது நாடுகள்ல இந்த மத ரீதியான கட்டுமானங்கள் மீது பிரச்சனைகள் வந்திருக்கா அதை அந்த நாடுகள் வந்து எப்படி கையாண்டிருக்காங்க பாகிஸ்தான்ல லாகூர் பாகிஸ்தான் தனி நாடா போனதுக்கு அப்புறம் லாகூர் அப்ப அவங்க தலைநகரா இருந்தது பின்னால தான் ராவல் மீண்டி போகுது லாகூர்ல இந்த சீக்கியர்களும் இருக்காங்க கணிசமான எண்ணிக்கை இருக்காங்க ஆனா சீக்கியர்கள் மைனாரிட்டி அங்க சீக்கியர்கள் குருத்வாரா மீது இந்த இஸ்லாமியர்கள் உரிமை கோரினார்கள் ரஞ்சித் சிங் காலத்துல அதுக்கு பின்னால வந்து அவங்க ஆட்சி நடக்கிறதுல இஸ்லாமியர்கள் இடத்தை எடுத்துக்கொண்டு அங்கேயே வந்து குருத்வாரா கட்டினாங்கன்னு சொல்லிட்டு அத்துமீறி இடித்தார்கள் அந்த வழக்கு போனது பாகிஸ்தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனது அந்த வழக்கில் பாகிஸ்தான் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சுன்னா இது முன்னால யாருக்கு இருந்தெல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு சொத்து நமது தலைமுறையில் ஒருவருடைய இருக்கு நமக்கு தெரிந்த அளவில் இது இன்னொருத்த ஒருத்தருடைய சொத்து அந்த சொத்தை அத்துமீறி ஆக்கிரமிக்கவோ இடிக்கவோ உரிமை கொண்டாடவோ யாருக்கும் உரிமை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை வந்து சீக்கிரத்துக்கு கொடுக்க வச்சது ஒரு இஸ்லாமிக் ஸ்டேட்ல அது நடக்குது செக்குலர் ஸ்டேட்னு சொல்ற இந்தியாவில் வேற விதமாக நடக்குதுன்னா உண்மையிலே நம்மை போன்றவர்கள் மத சார்பற்ற அரசியலமைப்பில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் வெட்கி தலை முடிய வேண்டிய விஷயமாக நான் பார்க்கின்றேன் அப்ப இந்த வழக்குல வந்து அறிவியல் ரீதியா இந்த வழக்க வந்து உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கல நினைக்கிறீங்களா என்ன இதுல சிக்கல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க வேற நிறைய பேர் எவிடன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆதாரமான அந்த தடயங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அது உறுதிப்பட்டதான் ப்ரூஃப் ஆகுது ஒரு சிலைக்கு இவங்க வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுப்பது உயிருள்ள ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்கின்ற அதை கொடுத்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடக்கிறது ரொம்ப அறிவுறுக்கத்தக்க விஷயம் எந்த நாட்டில் இது நடக்குது இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நடக்குது அதோட அவங்க கொடுக்குற ஆதாரத்தில் ஒன்று சொல்கிறேன் ராமர் பிறந்தாருங்கிறத உண்மையாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்தில் ராமர் திரேதாயகத்தில் பிறந்த அவர் ஜாதகம் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க திரேதாயுங்கிறத கவனத்துக்குரிய ஒன்று யுகத்தை சொல்றவங்க அதை எந்த அடிப்படையில் சொல்றாங்க தொன்மங்கள் அடிப்படையில் மித்தாலஜி அடிப்படையில் சொல்றாங்க அப்ப அந்த யுகங்கள் எப்படி இருக்கு மனுஸ்மிருதியில வந்து யுக கணக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நாலு யுகம் நாலு யுகம்னா ரொம்ப குறைவான ஆண்டு இருக்கிற யுகம் வந்து கலியுகம் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அது கூட இன்னொன்னு சேர்த்து அதை ரெட்டிப்பு ஆக்கினீங்கன்னா எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் வந்து அது துவாபர யுகம் அதுக்கு முந்தின யுகம் தான் திரேதா யுகம் நம்ம திரேதா யுகம் அது கூட சேர்க்க வேண்டியிருக்கோம் இப்ப நடக்கிறது அதுலயும் பல யுகத்தை யுக நாலு யூனிட் சேர்ந்த ஒரு மண்மந்திரம் ஆகுது அதையெல்லாம் விட்டுருவோம் வெறும் யுகத்தை எடுத்துக்குவோம் கலியுகம் முடிய முடிய போகுதுன்னு சொல்றாங்க நாலு லட்சத்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டு முடிய போகுது அதுக்கு முன்னால் இருந்த துவாபர யுகம் முடிஞ்சு போச்சு எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் பனிரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ராமன் இருந்தான் என்ற தொன்மத்தை வரலாறு நீங்க ஏத்துக்குவீங்களா மித்தாலஜிய ஹிஸ்டரிய மாத்திரத எங்கேயும் முடியாது மித்தலாஜிக்கல் ரெஃபரன்ஸ் கேன் நெவர் பி டேக்கன் ஆஸ் ஹிஸ்டோரிக்கல் எவிடன்ஸ் இந்த தீர்ப்பு மேல நீங்க பல விமர்சனங்களை வச்சிருக்கீங்க ஆனா பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகளோ இல்ல வேற அமைப்புகளோ இஸ்லாமியர் அமைப்புகளே கூட எடுத்துக்கலாம் பெரிய அளவுல யாரும் விமர்சனம் வைக்காம இருக்காங்களே ஆபரேஷன் சக்சஸ் பேஷன் டெட் ஒரு தீர்ப்பு வந்து ஆகணும் ஒரு ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஆகணும் வடங்கியாச்சு அதை வந்து இஸ்லாமியர் ஏற்றுக்க போகிறாங்களா இந்துக்கள் வந்து இதில் சந்தோஷப்பட போகிறாங்களா நம்ம முக்கியம் கிடையாது இந்த தீர்ப்பு எத்தகைய தாக்கங்களை விளைவுகளை ஏற்படுத்த போட போகிறதுங்க தான் நம்ம பார்க்குறோம் இஸ்லாமியர்கள் அச்சத்தில் இருக்கின்றார்கள் தெரியும் யாரும் வந்து இதை தீர்ப்பு நியாயமான தீர்ப்புன்னு சொல்லலை தீர்ப்பை ஏற்கிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வேற வழி இல்லை மனமும் வந்து இந்த தீர்ப்பு தான் நியாயமான தீர்ப்பு இதுதான் சரியான தீர்ப்பு யாரும் சொல்லலையே இந்த இந்துன்னு சொல்றவங்களே பலரும் ஏற்றுக்கலையே ஏதோ பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வந்தா சரின்னு சொல்றாங்க இந்த முடிவு பல பிரச்சனைகளை உருவாக்க கூடியது என்று நம்ம சந்தேகிக்கிறதுனால அச்சப்படுறதுனால இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கவலையோட பார்க்கிறோம் இதை முடிவை எதிர்க்கிறோம்
இது பல அச்சங்களை கவலைகளை நம்முடைய உருவாக்கி இருக்கிறது இது தேசத்தின் எதிர்காலத்திற்கு நல்லதல்லன்னு நினைக்கிறேன்